Finco, nelle scorse ore ai nostri microfoni ha tuonato La Lega ha visto il risultato elettorale al diritto di scegliere il prossimo candidato sindaco per Bassano. L'esponente del Carroccio ha poi lanciato l'idea di un'apertura immediata di un tavolo di confronto. E gli alleati come avranno preso queste dichiarazioni? Elena Donazzan, la più alta in grado degli azzurri nel Bassanese, dà l'ok al confronto, ma non sembra gradire più di tanto la rivendicazione. Con le prove di forza, dice Donazzan, non si va da nessuna parte. Il tavolo di confronto a me piace sempre, la politica è dialettica, si devono mettere le migliori idee sul campo e i migliori uomini eh, sul campo. Le rivendicazioni non mi piacciono, perché poi una coalizione, ricordiamoci che i Veneti ci hanno votato perché vogliono vederci insieme, tutti insieme, una coalizione forte come il centrodestra che ha fatto cappotto in tutti i collegi uninominali, che ha avuto percentuali importanti, andiamo sempre sopra il 40% per il voto del centrodestra, bene credo che eh, significhi una cosa. I cittadini ci hanno dato un mandato preciso, governate insieme e vi votiamo, litigate e allora ci dividiamo anche noi. Io sono per questa prima ipotesi, cioè lavorare insieme, mettere in campo i migliori uomini e le migliori idee, poi le rivendicazioni, Lega più forte, Forza Italia un po' meno, sono dati oggettivi. E in effetti le percentuali sono chiare, anche se c'è da dire che Forza Italia rispetto alle regionali ha guadagnato qualche punticino. Nulla a confronto dei bei tempi, quando il partito di Berlusconi raccoglieva in questo territorio percentuali bulgare. La motivazione del calo drastico di gradimento sta nella disgregazione del popolo dei moderati. Insomma, per vincere, anche in una città come Bassano, che in passato ha dimostrato di non gradire e premiare le posizioni estreme, serve cambiare il registro politico e comunicativo. Non so, se voi trovate un moderato che vi dice buongiorno, sono un moderato, ditemelo, perché io li ho trovati solo molto incazzati.